سورہ یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمان رحیم اللہ تعالی نام এগুলো হচ্ছে একটি সুস্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত নিঃসন্দেহে আমি একে আরবি কোরআন হিসেবে নাজিল করেছি যেন তোমরা তা অনুধাবন করতে পারো হে নবী আমি তোমাকে এ কোরআনের মাধ্যমে একটি সুন্দর কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি যা আমি তোমার কাছে ওহি হিসেবে পাঠিয়েছি অথচ তার আগ পর্যন্ত তুমি এ কাহিনী সম্পর্কে ছিলে সম্পূর্ণ বেখবর লোকদেরই একজন এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন ইউসুফ তার পিতাকে বলল হে আমার পিতা আমি স্বপ্নে দেখেছি এগারোটা তারা চাঁদ ও সুরুজকে আমি এদের আমার প্রতি সজ্জাবনত অবস্থায় দেখেছি এ কথা শুনে তার পিতা বলল হে আমার স্নেহের পুত্র তুমি তোমার এই স্বপ্নের কথা কিন্তু তোমার ভাইদের কাছে বলে দিও না তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করবে কেননা শয়তান মানুষের খোলাখুলি দুশ্মন তোমার মালিক তোমাকে নবুয়তের জন্য মনোনীত করবেন এবং তোমাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সহ দুনিয়ার জ্ঞান শিক্ষা দেবেন এবং তার নিয়ামত 
তোমার উপর ও ইয়াকুবের সন্তানদের উপর তেমনিভাবেই পূর্ণ করে দেবেন যেমনিভাবে এর আগেও তিনি তোমার পূর্বপুরুষ ইব্রাহিম ও ইসহাকের উপর তা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন নিশ্চয়ই তোমার মালিক সর্বজ্ঞ ও প্রবল ইউসুফ ও তার ভাইদের এই কাহিনীর মাঝে যারা সত্যানুসন্ধিৎসু তাদের জন্য প্রচুর নিদর্শন রয়েছে কাহিনীটি শুরু হয়েছিল ইউসুফের ভাইদের দিয়ে যখন তারা একজন আরেকজনকে বলল আমাদের পিতার কাছে দেখা যাচ্ছে ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের চেয়ে বেশি প্রিয় যদিও আমরাই হচ্ছে একটি ভারী দল আসলে আমাদের পিতা ভ্রষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন তাই শয়তান তাদের পরামর্শ দিল ইউসুফকে মেরে ফেল অথবা তাকে কোনো এক অজানা জায়গায় নির্বাসনে দিয়ে এসো এরপর দেখবে তোমাদের পিতার দৃষ্টি তোমাদের দিকেই নিবিষ্ট হবে অতপর তোমরা আবার সবাই ভালো মানুষ হয়েছেও এর মধ্যে তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল না ইউসুফকে তোমরা হত্যা করো না তোমরা যদি সত্যি সত্যি কিছু একটা করতে চাও তাহলে তাকে হয়তো কোনো গভীর কূপে ফেলে দিয়ে এসো আসা যাওয়ার পথে কোনো যাত্রীদল তাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সবাই পিতার কাছে এলো এবং তারা বলল হে আমাদের পিতা এ কি হল তোমার তুমি কি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের উপর ভরসা করতে পারছো না অথচ আমরা সবাই হচ্ছি তার শুভাকাঙ্ক্ষী আগামীকাল তাকে তুমি আমাদের সাথে জঙ্গলে যেতে দাও সে আমাদের সাথে ফলমূল খাবে ও খেলাধুলা করবে আমরা নিশ্চয়ই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব সে বলল এটা অবশ্যই আমাকে কষ্ট দেবে যে তোমরা তাকে নিয়ে যাবে তদুপরি আমি ভয় করছি এমন তো হবে না যে বাঘ তাকে এসে খেয়ে ফেলবে অথচ তোমরা তার ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে পড়বে Bye. 
আমরা একটি ভারী দলবদ্ধ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও যদি তাকে বাঘ এসে খেয়ে ফেলে তাহলে আমরা সত্যি অথর্ব ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ব অতপর অনেক বলে কয়ে যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তারা তাকে এক অন্ধ কূপে নিক্ষেপ করার ব্যাপারে সবাই সিদ্ধান্ত নিল এবং তারা তাকে কূপে নিক্ষেপ করেও ফেলল তখন আমি তাকে ওহি পাঠিয়ে জানিয়ে দিলাম একদিন এমন আসবে যেদিন তুমি এসব কথা এদের সবাইকে বলে দেবে এরা তো জানেই না এ ঘটনা কার জন্য কি পরিণাম বয়ে আনবে ইউসুফকে কুয়ায় ফেলে দিয়ে রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হবার পর তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল অনুযোগের স্বরে তারা বলল হে আমাদের পিতা আমরা জঙ্গলে দৌড়ের প্রতিযোগিতা দিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম আমাদের মধ্যে কে আগে যেতে পারে আমরা ইউসুফকে আমাদের মাল সামানো পাহারা দেওয়ার জন্য এগুলোর পাশে রেখে গিয়েছিলাম ইতিমধ্যে একটা নেকড়ে বাগ এসে তাকে খেয়ে ফেলে কিন্তু তুমি তো আমাদের কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না যত সত্যবাদী আমরা হই না কেন তারা তার জামায় মিথ্যা রক্ত মেখে নিয়ে এসেছিল তাদের কথা শুনে সে বলল হ্যাঁ তোমরা বরং এটা বলো একটা কথা তোমরা মনে মনে ঠিক করে এনেছ এবং ধরে নিয়েছ তা আমি বিশ্বাস করব 
সুতরাং এ অবস্থায় পূর্ণ ধৈর্য ধারণ করাই আমার জন্য ভালো তোমরা যে মন গড়া কথা বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহ তালাই হচ্ছেন আমার একমাত্র সাহায্য স্থল অতপর ঘটনা এমন হল একটি বাণিজ্যিক কাফেলা সেখানে এল তারা একজন পানি সংগ্রাহককে কুয়ার কাছে পাঠাল সে যখন তার বালতি কুয়ায় নিক্ষেপ করল অতপর সে যখন বালতি টান দিল তখন দেখল একটি জীবন্ত বালক তাতে বসা সে তখন চিৎকার দিয়ে বলল ওহে তোমরা শোনো সুখবর এ তো দেখছি এক কিশোর বালক কাফেলার লোকেরা বাণিজ্যিক পণ্য মনে করে একে লুকিয়ে নিল আসলে আল্লাহ তালা ভালো করেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিল তারা তাকে স্বল্প মূল্যে নির্দিষ্ট কয়েক দেড়হামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিল বিনা পুঁজির পণ্য বিধায় এ ব্যাপারে তারা বেশি আশাও করেনি মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে তাকে নিজ ঘরে এনে তার স্ত্রীকে বলল সম্মানজনকভাবে এর থাকার ব্যবস্থা করো সম্ভবত বড় হয়ে সে কোনোদিন আমাদের উপকারে আসবে অথবা ইচ্ছা করলে তাকে আমরা নিজেদের ছেলেও বানিয়ে নিতে পারি এভাবেই একদিন আমি মিশরের জমিনে ইউসুফকে সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা দান করলাম যাতে করে আমি তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সহ অন্যান্য বিষয় আসার সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি আল্লাহ তারা সব সময় শিও এরাদা বাস্তবায়নে ক্ষমতাবান যদিও অধিকাংশ মানুষ এ কথাটা জানে না অতপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হল তখন আমি তাকে নানা রকম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম আর আমি এভাবেই নেক্কার লোকদের পুরস্কার দিয়ে থাকি 
একদিন এমন হল সে যে মহিলার ঘরে থাকত সে তাকে তার প্রতি অসৎ উদ্দেশ্যে আকৃষ্ট করতে চাইল এবং এ উদ্দেশ্যে সে তার ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ করে দিয়ে তাকে বলল এসো আমার কাছে এ অশ্লীল প্রস্তাব শুনে সে বলল আমি এটিকে বাঁচার জন্য আল্লাহ তারা কাছে আশ্রয় চাচ্ছি তিনি আমার মালিক তিনি আমার উৎকৃষ্ট আশ্রয় যে আল্লাহ তারা আমাকে আশ্রয় দিয়ে এখানে থাকতে দিয়েছেন তার সাথে এ জুলুম আমি করব কিভাবে তিনি অকৃতজ্ঞ জালেমদের কখনো মুক্তি দেন না সে মহিলা তার প্রতি অসৎ কাজের এরাদা করে ফেলেছিল এবং সেও তার প্রতি একই উদ্দেশ্যে এরাদা প্রায় করেই ফেলত যদি না সে বিশেষ রহমতের নিদর্শন হিসেবে তার মালিকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ না করত এভাবেই আমি ইউসুফকে নৈতিকতার উচ্চমানে প্রতিষ্ঠিত রাখলাম যেন আমি তার থেকে অন্যায় ও অশ্লীলতাপূর্ণ কাজ দূরে সরিয়ে রাখতে পারি অবশ্যই সে ছিল আমার নিষ্ঠাবান বান্দাদের একজন অতপর তারা উভয়ই সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যে দরজার দিকে দৌড়ে গেল মহিলা তাকে ধরতে গিয়ে পেছন দিক থেকে তার জামা টেনে ছিঁড়ে ফেলল এমত অবস্থায় তারা উভয়ই তার স্বামীকে দরজার পাশে দাঁড়ানো অবস্থায় পেল তখন মহিলাটি সেও অভিসন্ধি গোপন করার জন্য ইসুফকে অভিযুক্ত করে বলল কি শাস্তি হওয়া উচিত সে ব্যক্তির যে ব্যক্তি তোমার স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে হয় জেলে পাঠাতে হবে নতুবা অন্য কোনো কঠিন শাস্তি দিতে হবে সে বলল সে মহিলাই আমাকে অশ্লীল কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল এ সময় সে মহিলার আপনজনদের মধ্যে থেকে একজন এসে সাক্ষী হিসেবে নিজের সাক্ষ্য পেশ করে বলল ইউসুফের জামা তদন্ত করে দেখা যাক যদি তার জামার সম্মুখ ভাগ ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে অভিযোগের ব্যাপারে সে মহিলা সত্য বলেছে এবং সে ইউসুফ মিথ্যাবাদীদের একজন আর যদি তার জামা পেছন দিক থেকে ছেড়া হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সে নারী মিথ্যা কথা বলছে এবং সেই সত্যিবাদীদের একজন অতপর এ মূল নীতির ভিত্তিতে সে গৃহস্বামী যখন দেখল তার জামা পেছন দিক দিয়ে ছেড়া তখন সে আসল ঘটনা বুঝতে পেরে নিজের স্ত্রীকে বলল কোন সন্দেহ নেই এটা তোমাদের নারীদের ছলনা আর সত্যি তোমাদের মতো নারীদের ছলনা বড় জঘন্য হে ইউসুফ 
তুমি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করা ছেড়ে দাও এবং হে নারী তুমি তোমার অপরাধের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো কেননা তুমি এখানে আসল অপরাধী বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে শহরের নারীরা নিজেদের মধ্যে বলতে লাগল আজিজের স্ত্রী তার যুবক গোলামের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে তাকে তার গোলামের প্রেম উন্মত্ত করে দিয়েছে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি সে সুস্পষ্ট গুমরাহিতে বিমজ্জিত হয়েছে সে মহিলা যখন ওদের কানাকানি ও ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন সে ওদের সবাইকে নিজের ঘরে ডেকে পাঠাল এবং তাদের জন্য একটি মাহফিলের আয়োজন করল রীতি অনুযায়ী প্রত্যেককে খাবার গ্রহণের জন্য এক একটি ছুরি দিল অতঃপর যখন তারা খাবার গ্রহণ করার জন্য ছুরির ব্যবহার শুরু করল তখন সে ইউসুফকে বলল এবার তুমি এদের সামনে বেরিয়ে এসো যখন মহিলারা তাকে দেখল তখন তারা তার গরিমায় রূপ যৌবনে অভিভূত হয়ে গেল এবং নিজেদের অজান্তেই ছুরি দিয়ে খাবার গ্রহণের পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেলল তারা বলল কি অদ্ভুত সৃষ্টি এ তো কোনো মানুষ নয় এ তো হচ্ছে এক সম্মানিত ফেরেস্তা এবার বিজয়িনীর ভঙ্গিতে সে মহিলা বলল তোমরা দেখলে তো এ হচ্ছে সে ব্যক্তি যার ব্যাপারে তোমরা আমাকে ভর্সনা তিরস্কার করছিলে এটা ঠিক আমি তার কাছ থেকে অসৎ কিছু কামনা করেছিলাম কিন্তু সে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে কিন্তু আমি তাকে যা করতে আদেশ করি সে যদি তা না করে তাহলে অবশ্যই সে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হবে এবং অপমানিত হবে
মহিলার দম্ভক্তি শুনে সে দোয়া করল হে আমার মালিক এর আমাকে যে পাপের দিকে আহ্বান করছে তার চাইতে কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয় যদি তুমি আমাকে এদের ছলনা থেকে রক্ষা না করো তাহলে হয়তো আমি ওদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাব এবং এভাবে আমিও জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব সাড়া দিলেন তার কাছ থেকে তিনি মহিলাদের চক্রান্ত সরিয়ে নিলেন নিশ্চয়ই তিনি মানুষের সব ডাক শোনেন এবং তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কেও তিনি সম্মুখ অবগত আজিত সহ অন্যান্য লোকদের কাছে এরপর এটাই তখনকার মতো সঠিক সিদ্ধান্ত মনে হল যে তাকে কিছু নির্দিষ্ট সময়ের জন্য হলেও কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে অথচ তারা ইতিমধ্যে তার সৎ চরিত্রতার যাবতীয় নিদর্শন ভালো করেই দেখে নিয়েছে ঘটনাক্রমে সে সময় তার সাথে আরও দুজন যুবকও একই কারাগারে প্রবেশ করল একদিন ওদের একজন ইসুরকে বলল আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আঙুর নিংড়ে তার রস বের করছি অপরজন বলল আমি দেখেছি আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং কিছু পাখি তা খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে উভয় ইসুরকে বলল তুমি আমাদের এর ব্যাখ্যা বলে দাও আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আসলেই একজন ভালো মানুষ
সে বলল তোমরা নিশ্চিত থাকো এবেলা তোমাদের যে খাবার দেয়া হবে তা তোমাদের কাছে আসার পূর্বেই আমি তোমাদের উভয়কে এর ব্যাখ্যা বলে দেব তবে জেনে রেখো এই যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা তা হচ্ছে সে জ্ঞানেরই অংশবিশেষ যা আমার মালিক আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন আমি আসলে প্রথম থেকেই তাদের মিল্লাত বর্জন করেছি যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে না উপরন্তু তারা আখেরাতেও বিশ্বাস করে না আমি তো আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহিম ইসহাক ও ইয়াকুবের মিল্লাতেরই অনুসরণ করে আসছি ইব্রাহিমের সন্তান ও তার অনুসারী হিসেবে এটা আমাদের শোভা পায় না যে আমরা আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকে শরিক করব তাওহিদের এ উত্তরাধিকার হচ্ছে আমাদের উপর এবং সমস্ত মানুষের উপর আল্লাহ তালার এক মহা অনুগ্রহ কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষই এজন্য আল্লাহ তালার কৃতজ্ঞতা আদায় করে না হে আমার জেলের সাথীরা তোমরাই বলো মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন মালিক ভালো না এক আল্লাহ তালা ভালো যিনি মহাপরাক্রমশালী তাকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত করছো তা তো কতিবার নাম মাত্র অজ্ঞতা বসত যা তোমরা ও তোমাদের বাপ দাতারা রেখে দিয়েছ অথচ আল্লাহ তালা এ ব্যাপারে তাদের সাথে কোন দলিল প্রমাণ নাজিল করেননি মূলত আইন বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তালারই আর এ বিধানের বলেই তিনি আদেশ দিচ্ছেন তোমরা আল্লাহ তালা ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবে না কারণ এটাই হচ্ছে সঠিক জীবন বিধান কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই এটা জানে না হে আমার জেলের সাথীরা এবার তোমরা সফের ব্যাখ্যা শোনো তোমাদের একজন সম্পর্কে কথা হচ্ছে সে তার মালিককে শরাব পান করাবে আর অপরজন যার মাথা থেকে পাখি খুঁটে খুঁটে রুটি খাচ্ছিল তার সম্পর্কে কথা এই যে অচিরেই সে শুল বৃদ্ধ হবে এটা হচ্ছে সে বিষয়টির ব্যাখ্যা যা তোমরা উভয় জানতে চাচ্ছ ইতিমধ্যে কিন্তু তার ফয়সলা করা হয়ে গেছে Oh, 
তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে সে মনে করেছে সে মুক্তি পেয়ে যাবে তাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল তুমি যখন মুক্তি পাবে তখন তোমার মালিকের কাছে আমার সম্পর্কে বলো আমি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলতে পারি কিন্তু সে মুক্তি পাওয়ার পর শয়তান তাকে তার মালিকের কাছে ইউসুফের প্রসঙ্গে বলার কথা ভুলিয়ে দিল ফলে কয়েক বছর সময় ধরে সে কারাগারে পড়ে থাকল ঘটনা এমন হল একদিন বাদশা তার পারিষদদের বলল আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি মোটা গাভী সাতটি পাতলা গাভীকে খেয়ে ফেলছে আরো দেখলাম সাতটি সবুজ ফসলের শিষ আর শেষের সাতটি দেখলাম শুকনো হে আমার দরবার প্রধানরা তোমরা আমাকে প্রশ্নের ব্যাখ্যা বলে দাও যদি তোমরা কেউ স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানো তারা বলল হে রাজন এ তো হচ্ছে এক অর্থহীন স্বপ্ন আমরা এ ধরনের অর্থহীন স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানি না যে দুজনের একজন কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছিল দীর্ঘদিন পর তার ইউসুফের কথা স্মরণ হল সে দরবারি লোকদের কথাবার্তা শুনে বলল আমি এক্ষুনি তোমাদের এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলে দিচ্ছি তোমরা আমাকে কারাগারে ইউসুফের কাছে পাঠিয়ে দাও কারাগারে গিয়ে সে বলল হে ইউসুফ হে সত্যবাদী তুমি আমাদের সাতটি মোটা গাভী সাতটি পাতলা গাভীকে খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শ্যামল ফসলের শিষ অপর সাতটি শুকনো শিষ এ স্বপ্নটির ব্যাখ্যা বলে দাও যাতে করে এ ব্যাখ্যা নিয়ে আমি মানুষদের কাছে ফিরে যেতে পারি হয়তো এর ফলে তারা তোমার মর্যাদা সম্পর্কেও জানতে পারবে Thank you. 
সে বলল এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা ও সে সম্পর্কে তোমাদের করণীয় হচ্ছে তোমরা ক্রমাগত সাত বছর ফসল ফলাতে থাকবে এ সময় প্রচুর ফসল হবে অতপর ফসল তোলার সময় আসলে তোমরা যে পরিমাণ ফসল তুলতে চাও তার মধ্যে থেকে সামান্য অংশ তোমরা খাবারের জন্য রাখবে তা বাদ দিয়ে বাকি অংশ শীষ সমেত রেখে দেবে এতে করে ফসল বিনষ্ট হবে না এরপর আসবে সাতটি কঠিন খরার বছর যা এর আগের কয় বছরের গোটা সঞ্চয়ই খেয়ে ফেলবে তাছাড়া যা তোমরা আগেই এ কয় বছরের জন্য জমা করে থাকবে সামান্য পরিমাণ যা তোমরা বীজের জন্য রেখে দেবে অতপর একটি বছর এমন আসবে যখন মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করা হবে সে বছর তারা প্রচুর আঙুরের রসও বের করবে সে ব্যক্তি যখন বাদশাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বলল তখন বাদশা আগ্রহের সাথে বলল ইউসুফকে আমার সামনে নিয়ে এসো যখন শাহী দূত তার কাছে এই খবর নিয়ে কারাগারে এলো তখন সে বলল আমি অনুকম্পায় মুক্তি চাই না আমার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ আগে প্রমাণিত হোক তুমি বরং তোমার মালিকের কাছে ফিরে যাও এবং তাকে জিজ্ঞেস করো সে নারীদের সঠিক ঘটনা কি ছিল যারা প্রকাশ্য মজলিসে নিজেদের হাত কেটে ফেলেছিল যদিও আমি জানি আমার মালিক তাদের চক্রান্ত সম্পর্কে সম্মুখ অবগত ছিলেন কিন্তু আমার মুক্তির আগেই আমার নির্দোষিতার ঘোষণা একান্ত প্রয়োজন এরপর বাদশাহে নারীদের দরবারে তলব করল এবং তাদের জিজ্ঞেস করল ঠিক ঠিক আমাকে বলো তো সেদিন তোমাদের কি হয়েছিল যেদিন তোমরা ইউসুফের কাছ থেকে অসৎ কর্ম কামনা করেছিলে তারা বলল আশ্চর্য আল্লাহ তালার মাহাত্ম আমরা তো তার মধ্যে কোনো পাপই দেখতে পাইনি একথা শুনে আজিদের স্ত্রী বলল এখন যখন সত্য প্রকাশিত হয়েই গেছে তখন আমাকেও বলতে হয় আসলে আমি তার কাছে অসৎ কাজ কামনা করেছিলাম অবশ্যই সে ছিল সত্যবাদী শাহী তদন্তের খবর শুনে ইউসুফ বলল এটি আমি এজন্যে করতে বলেছিলাম যেন সে বাদশাহ জেনে নিতে পারে আমি আজিজের অবর্তমানে তার আমানতের কোনো খেয়ানত করিনি কেননা আল্লাহ তালা 
কখনো খেয়ানতকারীদের সঠিক পথ দেখান না তবে আমি আমার ব্যক্তি সত্তাকেও নির্দোষ মনে করি না কেননা মানুষের প্রবৃত্তি হামেশাই মন্দপ্রবণ কিন্তু তার কথা আলাদা যার প্রতি আমার মালিক দয়া করেন অবশ্যই আমার মালিক আমার উপর ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু এরপর বাদশা বলল ইউসুফকে আমার কাছে হাজির করো আমি তাকে একান্তভাবে আমার নিজের করে রাখব ইউসুফকে আনার পর যখন বাদশা তার সাথে কথা বলল তখন সে বলল আজ সত্যি সত্যি তুমি আমাদের সবার কাছে একজন সম্মানী ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হলে সে বাদশাকে বলল যদি তুমি আমাকে বিশ্বস্তই মনে করো তাহলে রাজ্যের এই বিশৃঙ্খল খাদ্য ভাণ্ডারের ওপর আমাকে নিযুক্ত করো আমি অবশ্যই একজন বিশ্বস্ত রক্ষক ও অর্থ পরিচালনায় অভিজ্ঞ মটে তাকে দেশের ভাণ্ডারের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করার পর আল্লাহ তালা বললেন এবং এভাবেই আমি ইউসুফকে মিশরের ভূখণ্ডে ক্ষমতা দান করলাম সে দেশের যথা ইচ্ছা বসবাস করতে পারবে আর আমি যাকে চাই তার কাছে আমার রহমত পৌঁছে দিই আমি কখনো নেককার লোকদের পাওনা বিনষ্ট করি না যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে এবং তাকে ভয় করে তাদের জন্য তো আখেরাতের পাওনা রয়েছে যা অনেক উত্তম ইউসুফের ভাইয়েরা পরিবারের রসদ কেনার জন্য মিশরে এল এবং একদিন তার সামনেও হাজির হল সে তাদের দেখে চিনতে পারল কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না যখন সে তাদের রসদের যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করে দিল 
তখন সে তাদের বলল এর পর যদি আবার আসো তাহলে তোমরা তোমাদের পিতার কাছ থেকে তোমাদের বৈমাত্র ভাইটিকে নিয়ে আমার কাছে আসবে তোমরা কি দেখতে পাও না আমি মাথা হিসাব করে পূর্ণ মাত্রা মেপে মেপে রসদ দিই তাছাড়া আমি তো একজন উত্তম অতিথি পরায়ণ ব্যক্তিও বটে তবে যদি তোমরা আগামীবার তাকে নিয়ে আমার কাছে না আসো তাহলে আমার কাছে তোমাদের জন্য আর কোন রসদ থাকবে না সে অবস্থায় তোমরা আমার কাছেও ঘেসো না তারা বলল এ বিষয়ে আমরা তার পিতাকে অনুরোধ করে সম্মত করব আমরা অবশ্যই এ চেষ্টা করব সে তার রসদ কর্মচারীদের বলল এ লোকদের মূলধন তাদের মালপত্রের ভেতর রেখে দাও যাতে করে ওরা তাদের আপনজনদের কাছে ফিরে গেলে এটা জানতে পারে হতে পারে এ লোভে তারা আবার ফিরে আসবে যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে গেল তখন তারা বলল হে আমাদের পিতা আমাদের ভবিষ্যতে রসদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অতএব তুমি আমাদের ভাইকে আমাদের সাথে যেতে দাও যাতে করে আমরা তার ভাগ সহ ওজন করে রসদ আনতে পারি অবশ্যই আমরা তার হেফাজত করব
जबाब से बोल कि तुम्हारे ऊपर से भाव भरसा करब जे भाव इतिपूर्वे तर भाई बेपारे तुम्हारे ऊपर भरसा कर हाँ आल्ला तलाई हम उत्तम रक्षक और सर्वश्रेष्ठ दयालु अतपर ता जख मालपत्र खुल तक तर मूलधन जा दिए रसद खरीद कर देखते पेल तुरी फेरत देखा देखे ता बोल हे हम पिता एर चाहते बसि महानुभवता चाहते देख मूलधन फेरत देर अनुमति दाओ भाई जाए रसद नहीं आसे भाई हेफाजत करब भाइय कारण अतरिक्त एक उट बोझाई रसद आनते जाने तो परिमाणे नितान कम से बल कखे तुम्हारे साथ पाठबना जतना तुम्हारा आल्ला नामे अंगीकार देव जे तुमरा अवश्य फिर आन तब हाँ कौ जदि तुम्हरा निजे समस्या परिवेषित जाओ भिन्न कथा अतपर जख तरह तर अंगीकार पेश कर लख से बल मने रेख जाल आल्ला तलाई तरह चूड़ान कर्म विधायक हुए से बल हे हमार ऐल तुम्हारा मिसरे पोछे क्यों एक दरजा दिए नगरे प्रवेश करो ना बर भिन्न भिन्न दरजा दिए प्रवेश कर देखे कारो मन हिंसा सृष्टि मन रखे आल्लर इच्छार बिुदे तुम्हारे क्जे आसबना विधान जारी करार क्या शुद्ध आल्ला तलार जन निर्दिष्ट सर्वदा ताँ ऊपर निर्भर करी मानूष जरा भरसा कर तर उचित शुद्ध आल्लर ऊपर ही भरसा करा
অতপর তারা মিশরে ঠিক সেভাবেই প্রবেশ করল যেভাবে তাদের পিতা তাদের আদেশ করেছিল মূলত আল্লাহ তালার ইচ্ছার সামনে এটা কোনই কাজে আসেনি তবে হ্যাঁ এটা ছিল ইয়াকুবের মনের একটি ধারণা যা সে পূর্ণ করে নিয়েছিল অবশ্যই সে ছিল অত্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি কারণ তাকে আমি জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলাম যদিও অধিকাংশ মানুষ তা জানে না যখন তারা ইউসুফের কাছে হাজির হল তখন সে তার নিজ ভাইকে তার পাশে বসার জায়গা দিল এবং একান্তে তাকে বলল দেখো আমি কিন্তু তোমার ভাই ইউসুফ এরা এযাবৎ তোমার আমার সাথে যা কিছু করে আসছে তার জন্য তুমি মনে কোনো কষ্ট নিও না অতপর সে যখন তাদের রসদপত্রের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে দিল তখন সবার অজান্তে তার ভাইয়ের মালপত্রের মধ্যে সে একটা রাজকীয় পান পাত্র রেখে দিল এরপর যখন তারা মালপত্র নিয়ে রওনা দিল তখন পেছন থেকে একজন আহ্বানকারী ডাক দিয়ে বলল হে কাফেলার যাত্রী দল শাহী পানপত্র চুরি হয়ে গেছে তোমরাই হচ্ছ চোর ওরা তাদের দিকে একটু এগিয়ে এলো এবং জিজ্ঞেস করল কি জিনিস যা তোমরা হারিয়েছ তারা বলল আমরা রাজার পানপাত্র হারিয়েছি যে ব্যক্তি তা খুঁজে আনবে তার জন্য উট বোঝাই রসদ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে এবং আমি তার জামিন থাকব একথা শুনে তারা বলল আল্লাহর শপথ তোমরা ভালো করেই একথা জানো আমরা তোমাদের দেশে কোন রকম বিপর্যয় সৃষ্টি করতে আসিনি উপরন্তু আমরা চোরও নই লোকেরা বলল যদি তল্লাশি নেয়ার পর তোমরা মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হও তাহলে যে চুরি করেছে তার শাস্তি কি হবে তারা বলল যার মাল সামানের ভেতর সে পানপাত্রটি পাওয়া যাবে সে নিজেই হবে নিজের শাস্তি আমরা তো আমাদের শরীয়তে জালেমদের এভাবে শাস্তি দিয়ে থাকি
সে তার নিজ ভাইয়ের মালপত্রের তল্লাশির আগে ওদের মালপত্র দিয়ে তল্লাশি করতে শুরু করল অতঃপর তার ভাইয়ের মালপত্রের ভেতর থেকে সে চুরি হয়ে যাওয়া রাজকীয় পানপাত্রটি বের করে আনল এভাবেই ইউসুফের জন্য আমি তার ভাইকে কাছে রাখার একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলাম নতুবা মিশরের রাজার আইন অনুযায়ী সে তার ভাইকে চাইলেই এ দেখে দিতে পারত না হ্যাঁ আল্লাহ তারা যদি চান তা ভিন্ন কথা আমি যাকেই চাই তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিই প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির ওপরেই রয়েছেন অধিকতর জ্ঞানী সত্তা যা বৃহত্তর জ্ঞানকেই পরিবেষ্টন করে আছে যখন বস্তুটি পাওয়া গেল তখন তারা বলল যদি সে চুরি করেই থাকে তাহলে এতে আশ্চর্যজনিত হওয়ার কিছু নেই এর আগে তার ভাইও তো চুরি করেছিল নিজের সম্পর্কে এত জঘন্য কথা শুনেও কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন করেই রাখল আসল ঘটনা যা তা কখনো তাদের কাছে প্রকাশ করল না মনে মনে শুধু এটুকুই সে বলল তোমাদের অবস্থা তো হচ্ছে আরও নিকৃষ্ট তোমরা আমাদের সম্পর্কে যা বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহ তালাই ভালো জানেন আজিজ এ ব্যক্তি যাকে তুমি ধরে রেখেছ তার পিতা বেঁচে আছে সে অতিশয় বৃদ্ধ সুতরাং এর জায়গায় তুমি আমাদের একজনকে রেখে দাও আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলেই তুমি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন সে বলল আল্লাহ তালা আমাকে ক্ষমা করুন যার কাছে আমরা আমাদের হারানো মাল পেয়েছি তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে রেখে দেব কি করে এমনটি করলে আমরা তো জালেন্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব
অতঃপর তারা যখন তার কাছ থেকে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ল তখন তারা একাকি বসে নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করতে লাগল তাদের মধ্যে যে বয়সে বড় ছিল সে বলল আচ্ছা তোমরা কি এটা জানো না তোমাদের বৃদ্ধ পিতা তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন তাছাড়া এর আগে ইউসুফের ব্যাপারেও তোমরা কত বড় অন্যায় করেছিলে আমি তো কোনো অবস্থায় এ দেশ থেকে নড়ব না যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে তেমন কিছু করতে অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ তালা আমার জন্য সুন্দর কোনো একটা ব্যবস্থা করে না দেন মূলত আল্লাহ তালাই হচ্ছেন সর্বোত্তম ফয়সলাকারী বয়সে বড়টিও তাদের বলল তোমরা বরং তোমাদের পিতার কাছেই ফিরে যাও এবং তাকে বলো হে আমাদের পিতা তোমার ছেলে বাদশার পানপাত্র চুরি করেছে আমরা তো সেটুকুই বর্ণনা করি যা আমরা জানতে পেরেছি আমরা তো গায়বের খবর সংরক্ষণ করতে পারি না তোমার বিশ্বাস না হলে যে জনপদে আমরা অবস্থান করেছি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করো এবং সে কাফেলাকেও জিজ্ঞেস করো যাদের সাথে আমরা একত্রে এসেছি আমরা আসলেই সত্য কথা বলছি Yeah. 
দেশে ফিরে পিতাকে তারা এভাবেই বলল কথাগুলো শুনে সে বলল আসলে তোমাদের মন তোমাদের সুবিধার জন্য একটা কথা বানিয়ে নিয়েছে এবং তাই তোমরা আমাকে বলছো অতপর সবরই হচ্ছে উত্তম পন্থা আল্লাহ তালার অনুগ্রহ থেকে এটা খুব দূরে নয় তিনি হয়তো ওদের সবাইকে একত্রেই একদিন আমার কাছে এনে হাজির করবেন অবশ্যই আল্লাহ তালা সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় কুশলী সে ওদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং নিজে নিজে বলল হাই ইসুফ তুমি এখন কোথায় শোকের কারণে কাঁদতে কাঁদতে তার চোখ সাদা হয়ে গেছে সে নিজেও ছিল মনকষ্টে দারুণভাবে ক্লিষ্ট পিতার এ অবস্থা দেখে তারা বলল আল্লাহর কসম তুমি তো দেখছি শুধু ইউসুফের কথাই মনে করে যাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার চিন্তায় তুমি মুমূর্ষ হয়ে পড়বে কিংবা তার চিন্তায় তুমি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে সে আরও বলল আমি তো আমার অসহনীয় যন্ত্রণা আমার দুশ্চিন্তাজনিত অভিযোগ আল্লাহ তালার কাছেই নিবেদন করি এবং আমি নিজে আল্লাহর কাছ থেকে তার কথাবার্তা যতটুকু জানি তোমরা তা জানো না হে আমার ছেলেরা তোমরা মিশরে যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে আর একবার তালাশ করো তালাশ করার সময় তোমরা আল্লাহ তালার রহমত থেকে মোটেই নিরাশ হয়ো না আল্লাহ তালার রহমত থেকে তো শুধু কাফেরাই নিরাশ হতে পারে তারা যখন পুনরায় তার কাছে হাজির হল তখন তারা বলল হে আজিজ আমাদের পরিবার পরিজন দুর্ভিক্ষের কারণে বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবার আমরা সামান্য কিছু পুঁজি এনেছি এটা গ্রহণ করে আমাদের পূর্ণ মাত্রার রসদ দান করার ব্যবস্থা করুন মূল্য হিসেবে নয় বরং এটা আমাদের বিপন্ন মনে করে দান করুন যারা দান ক্ষয়রাত করে আল্লাহ তালা তাদের পুরস্কৃত করেন ভাইদের এ আকুতি শুনে সে বলল তোমরা কি জানো তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে কি আচরণ করেছিলে কত মূর্খ ছিলে তোমরা তখন সে বলল হ্যাঁ আমি ইউসুফ আর এ হচ্ছে আমার ভাই আল্লাহ তালা আমাদের উপর অনেক মেহরবানি করেছেন সত্যি কথা হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি তাকওয়া ও ধৈর্যের আচরণ করে সে যেন জেনে রাখে আল্লাহ তালা কখনোই নেককার মানুষের পাওনা বিনষ্ট করেন না ওরা বলল আল্লাহর কসম আজ আল্লাহ তালা নিশ্চয়ই তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন আমরা আসলেই অপরাধী ভাইদের কথা শুনে সে বলল 
আজ তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই আল্লাহ তালা তোমাদের ক্ষমা করে দিন কেননা তিনি সব দয়ালুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দয়ালু এখন তোমরা বরং আমার গায়ের এই জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমণ্ডলের উপর রেখো দেখবে তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন অতঃপর তোমরা তোমাদের সমস্ত পরিবার পরিজনদের দিয়ে আমার কাছে চলে এসো এদিকে এক কাফেলা যখন মিশর থেকে বেরিয়ে পড়ল তখন তাদের পিতা আপনজনদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগল তোমরা যদি সত্যি আমাকে অপ্রকৃতিস্থ মনে না করো তাহলে আমি তোমাদের বলব আমি যেন চারিদিকে ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি ওখানে যারা হাজির ছিল তারা বলল আল্লাহর কসম তুমি তো এখনো তোমার সে পুরনো বিভ্রান্তিতে পড়ে রয়েছো অতঃপর সত্যি যখন ইউসুফের জীবিত থাকার খবর নিয়ে সুসংবাদ বাহক তার কাছে উপস্থিত হল এবং ইউসুফের কথা অনুযায়ী তার জামাটি তার মুখমণ্ডলে রাখল তখন সাথে সাথেই সে দেখার শক্তি ফিরে পেল উৎফুল্ল হয়ে এবার সে বলল আমি কি তোমাদের এ কথা বলিনি আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জানো না
তারা বলল হে আমাদের পিতা আমরা অপরাধ করেছি তুমি আল্লাহর কাছে আমাদের গুণা ক্ষমা প্রার্থনা করো সত্যি আমরা বড় গুণাকার সে বলল অচিরেই আমি তোমাদের গুণার মার্জনার জন্য আমার মালিকের কাছে দোয়া করব অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু অতঃপর যখন তারা সবাই ইউসুফের কাছে মিশরে চলে এল তখন সে তার পিতামাতাকে সম্মানের সাথে নিজের পাশে স্থান দিল এবং তাদের স্বাগত জানিয়ে সে বলল তোমরা সবাই এবার আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে প্রবেশ করো সেখানে যাওয়ার পর সে তার পিতামাতাকে সম্মানের উচ্চ আসনে বসাল এবং ওরা সবাই দরবারের নিয়ম অনুযায়ী তার প্রতি সম্মানের সজদা করল এ সময় ইউসুফের তার অতীত স্বপ্নের কথা মনে হয়ে গেল সে বলল হে আমার পিতা এ হচ্ছে আমার ইতিপূর্বেকার সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা আজ আমার মালিক যা সত্যে পরিণত করেছেন তিনি আমাকে জেল থেকে বের করে আমার উপর অনুগ্রহ করেছেন তিনি তোমাদের বরুভূমির আর এক প্রান্ত থেকে রাজ দরবারে এনে তোমাদের উপর মেহরবানি করেছেন এমন কি শয়তান আমার এবং আমার ভাইদের মধ্যেকার সম্পর্ক খারাপ করার গভীর চক্রান্ত করার পরেও তিনি দয়া করেছেন অবশ্যই আমার মালিক যা ইচ্ছা করেন তা অত্যন্ত নিপুণতার সাথে আনজাম দেন নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ ও প্রবল মালিক তুমি আমাকে যেমনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দান করেছ তেমনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা সহ দুনিয়ার আরও বহু বিষয় আশয় শিক্ষা দিয়েছ হে আসমান সমূহ ও জমিনের স্রষ্টা তুমি আমার একমাত্র অভিভাবক দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও একজন অনুগত বান্দা হিসেবে তুমি আমার মৃত্যু দিও এবং পরকালে আমাকে নেককার মানুষদের দলে সামিল করো
হে নবী এই যে ইউসুফের কাহিনী যা আমি তোমাকে শোনালাম তা হচ্ছে তোমার অদেখা ঘটনা সমূহের একটি এটা আমি তোমাকে ওহির মাধ্যমেই জানিয়েছি নতুবা তারা যখন ইউসুফের বিরুদ্ধে তাদের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করছিল এবং তারা যখন তার বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিল তখন তুমি তো সেখানে হাজির ছিলে না এ সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষের অবস্থা হচ্ছে যত দলিল প্রমাণই দেয়া হোক না কেন তারা কখনো ইমান আনার মতো নয় অথচ তুমি তো তাদের কাছ থেকে এই দাওয়া তো তাবলিগের জন্য কোনো পারিশ্রমিক দাবি করছে না তাছাড়া এ কোরআন দুনিয়া জাহানের অধিবাসীদের জন্য একটি নসিহত বই তো নয় এ আকাশ মণ্ডলী ও জমিনে আল্লাহর কুদরতের কত বিপুল পরিমাণ নিদর্শন রয়েছে যার উপর দিয়ে মানুষ প্রতিনিয়ত অতিবাহন করে কিন্তু তারা তার প্রতি ক্ষমাহীন উদাসীন থাকে তাদের অধিকাংশ মানুষই আল্লাহ তালার উপর ইমান আনে না তারা আল্লাহ তালার সাথে সেরে করতেই থাকে তবে তারা কি এ বিষয়ে নির্ভর হয়ে গেছে যে হঠাৎ করে একদিন তাদের উপর আল্লাহ তালার সর্বগ্রাসী আজাবের শাস্তি কিংবা আকস্মিক কেয়ামত আপতিত হবে অথচ তারা তা জানতেও পারবে না এদের তুমি বলে দাও এ হচ্ছে আমার পথ আমি মানুষদের আল্লাহর দিকে আহ্বান করি আমি ও আমার অনুসারীরা পূর্ণাঙ্গ সচেতনতার সাথেই এই পথে আহ্বান জানাই আল্লাহ তালা মহান পবিত্র এবং আমি কখনো মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত নই তোমার আগে বিভিন্ন জনপদে যত নবী আমি পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই তোমার মতো মানুষই ছিল আমি তাদের উপর ওহি নাজিল করতাম এরা কি আমার জমির পরিভ্রমণ করেনি করলে অবশ্যই তারা দেখতে পেত এদের পূর্বেকার লোকদের কি ভয়াবহ পরিণাম হয়েছিল সত্য কথা হচ্ছে আখেরাতের ঠিকানা তাদের জন্যই কল্যাণময় যারা নবীদের পথে চলে তা কোয়া অবলম্বন করেছে পূর্ববর্তী মানুষদের পরিণাম দেহেও কি তোমরা কিছু অনুধাবন করবে না আগেও মানুষ নবীদের মিথ্যা সাব্যস্ত করত এমনকি নবীরা কখনো কখনো নিরাশ হয়ে যেত তারা মনে করত তারা বুঝি সাহায্যের প্রতিশ্রুতিতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হয়ে যাবে তখন হঠাৎ করেই তাদের কাছে আমার সাহায্য এসে হাজির হল তখন আমি যাকে চাইলাম তাকে শুধু আজাব থেকে নাজাদ দিলাম আর নাফারমান জাতির ওপর থেকে আমার আজাব কেউই রোধ করতে পারে না ما كان حديثا 
অবশ্যই অতীতের জাতিসমূহের কাহিনীতে জ্ঞানবান